，要不你给你叔叔打个电话吧？嗨，叔叔。晶晶，怎么了？找我有事吗？叔叔，你不是开公司的吗？我考上大学了。可是学费还差一点，你能不能借我点钱啊？哎呀，我最近公司资金有点周转不过来呀、啊。叔叔，你开了那么大一个公司，你肯定有钱啊。你就借我一点学费，对你来说应该没什么大问题吧？哎呀，我的公司事情还多着呢，很多事等我忙着。最近真是周转不开，你去找找别人吧。喂。妈，这学费是该怎么办啊？想不到你叔叔是这么个无情无义的人。杨姨，宝哥，坐吧。宝根哥，静静，你这是不是快要上学了？宝哥，你可别提了，这孩子上学的费用我还愁着呢。杨姨，我知道你们家困难。哦，对了。我们家上半年还有十袋玉米没卖，大概有五百多斤吧。等下给你们送过来。我家也没什么钱，能帮你们的也就这么多了。这，这怎么好意思呢？十袋玉米也能卖不少钱呢。没事，我们都是邻居，能帮一点是一点。晶晶，快谢谢你宝根哥，谢谢谢谢宝根哥。没事的，你们有困难，我应该要帮忙的，邻里相亲的。这里忙算不上什么的，等一下我就去把玉米给你们搬过来啊！真是太谢谢你了，妈，包根哥真是一个好人，真是远亲不如近邻啊！晶晶啊，啊，这些年妈的辛苦没有白费，你终于有出息了，妈真高兴。妈，怎么包根哥现在还没来呀、啊？就是啊。哎，妈，包根哥来了。杨姨啊。你这打电话急急忙忙的叫我过来有什么事啊？都等你半天了，来坐吧。怎么了？还是让晶晶跟你说吧。晶晶，怎么了这是？宝根哥，你还记得六年前你给我们家十袋玉米的事吗？就因为那十袋玉米啊，我才有学上。毕业后，我通过自己的努力找到了一份好的工作，我现在也有钱了，我就想着给你买一辆车。这个你就收着吧。就当做我报答你给的十袋玉米的恩情，亲家，这怎么好意思啊？你就拿着吧，这也是他的一点心意。这可是一辆车啊，我怎么好意思要呢？收下吧，你不知道当年啊，你那五百多斤玉米解决了我们燃眉之急，让晶晶才有学上。晶晶能有今天，都是因为你啊。你看看，这六年前五百斤的玉米，竟然到现在换了一辆车，这真是天大的惊喜。收着吧，对啊，你就收着吧，宝根哥。以后啊，我们就是一家人了、啊。你以后啊，就是我的亲哥。行，你们太客气了。老公，钱已经借到了，你放心。好了，我一会就回来了。我正在回来的路上呢。行行，就这样。姑娘，你钱包掉了。谢谢你啊，大姐，谢谢啊。没事。这钱还是我借的，我小孩马上要上学的，这可不能丢啊！姑娘，怎么啦？你能给我借一百块钱吗？借一百块钱？哦哦，给你一百块钱，就当我谢谢你了。姑娘，我会还给你的。我要这钱是因为我回不去了。回不去了？怎么回事啊？我来这边出差，可是我手机和钱包都丢了，所以我回不去了。我没有办法，我再给你两百吧。这钱我不能要，没事的，一百就够了。哎呀，拿着吧，穷家富路的，路上用钱的地方多，早点回去。拿着拿着，不能要，姑娘。哎呀，你就拿着吧，路上用钱的地方多，用得上拿着拿着。姑娘，你家住在哪？我家就住在前面那个村，这个钱你不用还了，你拿着钱赶紧回去吧。你放心。这个钱我会还给你的，我家里面很有钱的。你这大姐还挺还的，真的，我没骗你，我老公是盖楼的，这钱我一定会还给你的。我还有事，我就先走了。老公，你回来了。回来了，老婆，钱借到了吗？借到了，借到了。那就好。不过只有两星期
，怎么只有两千七啊？你不是跟我哥借了三千吗？哎呀，你不知道，我在回来的路上遇到一个大姐，她跟我说她的钱包和手机钱掉了，所以我就给了她几百块钱，让她回家去了。大姐的钱包掉了。他是不是说他来这边出差的？是啊，你是怎么知道的？我说你啊，怎么这么傻，这么老套的骗局你都不知道？你怎么这么天真啊？哪有，他哪是骗子啊？老婆，难怪你会这么傻，也只能在工地上打一辈子的工啊！你说就你这样的，能发得了财吗？这跟赚钱不赚钱没关系，好不好？你这人，那是你女儿的学费啊，都得去借。这我就不说了，借来的钱还被别人骗了，还以为自己在做好事。你说我该说你什么好？他不是骗子，傻到了一定境界了。他真的不是骗子。老公，你这怎么办啊？不治了，孩子还在上学，就你打零工的那点钱够干嘛的？你别着急啊，我会想办法的，我一定会把你治好的，你别担心了。上哪去想办法？手术费就得七八万，还有康复费，怎么也得十万吧。你先出去吧，我先躺会儿。行，别着急，<咳>我会想办法的。这可怎么办呢？姑娘你好，你是？我是之前借了你三百块钱的那个大姐啊。哦，是你啊！快进来，快进来。就在这边坐吧，坐吧。姑娘，我今天过来呢，就是想感谢你一下，你三个月前帮助了我。那有什么好谢的？我说了不用还的。怎么不用谢呢？如果当时不是你借我钱，我都不知道后面怎么办呢。这是还给你三百块钱本金。然后这里还有一万块钱，是给你的酬谢金。这个我说着了，但是这个我真不能说，不是我的，我不能拿。怎么不能要？这个你拿着，拿着。这个我真的不能拿，这个钱它不属于我。不过你之前说你们家里很有钱是吧？对呀、啊。那你能帮我一个忙吗？什么忙啊？你能借给我十万吗？十万？是啊。不瞒你说，我老公啊生病了，现在还躺着呢，手术费还差十万。我该借的地方都借了，但是还是不够，所以我没办法了，才跟你开这个口的。这个钱我借给你，谢谢你。到时候这个钱我一定会尽快还给你的。这样，我现在身上没带那么多现金，到时候你把卡号给我，我晚一点给你打过去。你尽快给你老公去治病吧。行行行，太谢谢你了，你就是我老公的救命恩人了、啊。谢谢。没事的，姑娘，这都是缘分啊。谢谢谢谢，真是太感谢了。